ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি নিয়ে আলোচনা করব যেটা ফ্লুইডের ভিতরে ডিসক্রাইব করা হয় সলিডের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ডেফিনিশন এক রকম ফ্লুইডের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ডেফিনেশন আর এক রকম হয় বাট দেখা যায় যে ফ্লুইডের ক্ষেত্রে আমরা ডেফিনেশন এমন ভাবে দিই যাতে সেটা সলিড মেকানিক্সের ডেফিনেশনকে ডিফাই না করে মানে ওই ডেফিনেশনের সাথে ওই জিনিসটা যাতে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্য মেনে চলে এভাবে আমরা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ডিফাইন করে থাকি ঠিক আছে তো আমরা যেটা দেখা ট্রাই করবো সেটা হলো অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির টার্মটা উইথ রেসপেক্ট টু ভেলোসিটি সেটা কেমন আসবে মানে লিনিয়ার ভেলোসিটির সাথে আমরা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিকে কিভাবে মেশাতে পারি সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখা ট্রাই করবো ঠিক আছে সাথে সাথে এখানে আমাদের আরও একটা জিনিস পড়তে হবে সেটা হলো শিয়ার ট্রেন রেট কারণ সেটার সাথে একটা সম্পর্ক আমাদের এখানে চলে আসবে ঠিক আছে সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখে নিব তো প্রথমত আমরা একটু দেখে নেই যে এটাকে ডিফাইন করা হয় কিভাবে ডিফাইন করা হয় এভাবে অলমোস্ট যে আমাদের একটা পয়েন্টে দুইটা ফ্লুইড লাইন থাকতে হবে ঠিক আছে একটা পয়েন্টে কি থাকতে হবে দুইটা ফ্লুইড লাইন থাকতে হবে সো আমরা ধরলাম এটা হলো আমাদের সে পয়েন্ট সে পয়েন্টে দুইটা ফ্লুইড লাইন আছে এইরকম এবং এরকম ঠিক আছে তাদেরকে আমরা একটু নামকরণ করে দেই সাপোজ এই পয়েন্টটা হলো আমাদের পি এই পয়েন্টটাকে আচ্ছা আমি এ বি সি দিয়ে নামকরণ করি সাপোজ এই পয়েন্টটা হলো আমার এ এই পয়েন্টটা হলো আমার বি এবং এই পয়েন্টটা হলো সি তাহলে মনে রাখবো এ বি এটা হলো একটা ফ্লুইড লাইন এবং এ সি এটা হলো আরেকটা ফ্লুইড লাইন এখন এই ফ্লুইড লাইনটা কিছুক্ষণ পরে কোন একটা কারণে সাপোজ এটা কি হয়ে গেল এটা ডিফর্ম হয়ে এই জায়গায় চলে আসলো ঠিক আছে এই জায়গায় চলে আসলো আমাদের এখানে যে ফ্লুইড লাইনটা সেটা ডিফর্ম হয়ে এই জায়গায় চলে আসলো তাহলে এই জিনিসটা সরলো কোন দিকে এই জিনিসটা সরলো এদিকে আমরা ধরলাম যে এটা ডি আলফা পরিমাণ অ্যাঙ্গেল সরে গেল আর এইটা কি পরিমাণ অ্যাঙ্গেল সরলো এটাকে আমরা ধরলাম যে ডি কিটা পরিমাণ অ্যাঙ্গেল সরলো ওকে এবং এই যে স্মরণটা হলো এই স্মরণটা পুরোপুরি ডি টি সময় হয়েছে এটা আমরা অ্যাজিম করলাম ওকে তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা যে বাড়লো বা চেঞ্জ হলো এই চেঞ্জ হওয়ার যে রেট সেই রেটটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি না যে রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গেল সেটা মানে হলো ডি থিটা ওভার ডিটি আর এখানে যে রেটটা সেই রেটটা হলো ডি আলফা ওভার ডিটি ঠিক আছে আমরা কিন্তু এভাবে জিনিসটাকে ডিফাইন করতে পারি তো এখন এই যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি সেটাকে ডিফাইন করা হয়েছে এভাবে যে আমরা এখানে কোন অ্যাক্সেস বরাবর দেখছি চিন্তা করি এটাকে যদি আমি এক্স অ্যাক্সেস বলি এই দিকে যে ডিরেকশনটা সেই ডিরেকশনটাকে যদি আমি ওয়াই অ্যাক্সেস বলি তাহলে এটা একটু কনফিউজিং হয়ে যাবে আমি এখানে আলাদাভাবে দেখাই যে আমার এদিকে যে ডিরেকশনটা সেটা হলো পজিটিভ এক্স অ্যাক্সেস এবং এদিকে যে ডিরেকশন সেটা হলো পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সেস তাহলে যে এক্স আর ওয়াই তলে যেহেতু হচ্ছে তাই এটাকে আমরা নাম দিলাম ওমেগা এক্স ওয়াই এটাকে ডিফাইন করা হয় এভাবে যে অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লুইড লাইনস ঠিক আছে অ্যাভারেজ রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গেল অফ ফ্লুইড লাইনস তাহলে এই যে ফ্লুইড লাইন দুটা যে আছে এদের চেঞ্জের আমাদের অ্যাভারেজ করা লাগবে তো অ্যাভারেজের আগে আমরা একটু দেখি যে আমাদের এখানে দুইটা ডিরেকশন আলাদা না তাহলে যে কোনো একটা ক্ষেত্রে আমার পজিটিভ অ্যাজিম করতে হবে তো কনভেনশন ওয়াইজ অ্যাজিম করা হয় যে পজিটিভ ডিরেকশন হলো আমাদের অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশন ঠিক আছে তো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজকে আমরা কি অ্যাজিম করি পজিটিভ অ্যাজিম করি তো সেটা যদি আমরা অ্যাজিম করি এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আছে রাইট এই যে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এভাবে ঘুরছে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে তাহলে এইটা আমাদের পজিটিভ হবে সো আমরা বসাই ডি এটা ওভার ডিটি আর এই যে ডেফিনেশনটা সেটা কি হবে নেগেটিভ হবে তাহলে অ্যাভারেজ করার জন্য আমরা যোগ করবো বাট ভ্যালু ওয়াইজ এটা কিন্তু নেগেটিভ তো ডি আলফা ওভার ডিটি আমরা এরকম বসে দিলাম আর নিচে আমাদের কি করবে অ্যাভারেজ করার জন্য এখানে একটা টু বসবে তো এটাকে যদি আমরা আর একটু সুন্দরভাবে লিখতে চাইতাম তাহলে আমরা এমন আসতো যে হাফ ডি থিটা ওভার ডিটি মাইনাস ডি আলফা ওভার ডি টি তো এটাকে আমরা বলবো ওমেগা এক্স ওয়াই অনেক সময় এটাকে আমরা ওমেগা জেড নামেও রিফার করে থাকি যেহেতু আমার পুরো জিনিসটা পুরো রোটেশনটা এই যেভাবে যে রোটেশন হচ্ছে বা সামথিং এই রোটেশনটা কিন্তু আমাদের এই দুইটা অ্যাক্সেসের পারপেন্ডিকুলার যে অ্যাক্সেস সেটা বরাবর হচ্ছে অর্থাৎ আমরা চিন্তা করতে পারি এভাবে যে এটা যদি আমার জেড অ্যাক্সেস হতো তাহলে আমার এদিক বরাবর কি আছে এক্স অ্যাক্সেসটা আছে এবং এদিক বরাবর ওয়াই অ্যাক্সেসটা আছে এবং পুরো জিনিসটা কিন্তু এইভাবে রোটেট করছে রাইট তো জেড অ্যাক্সেসের রেসপেক্টে যেহেতু রোটেট করছে সেই কারণে আমরা মাঝে মাঝে এটাকে জেড নামেও দেখে থাকি আচ্ছা তাহলে ডেফিনেশনটা একটু ক্লিয়ার করি যে আমাদের শুরুতে একটা পয়েন্টে দুইটা কি থাকবে ফ্লুইড লাইন থাকবে সেই ফ্লুইড লাইন দুইটা কি হতে হবে পরস্পর পারপেন্ডিকুলার হতে হবে এই ফ্লুইড লাইন দুইটার অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হওয়ার যে অ্যাভারেজ রেট সে অ্যাভারেজ রেটটাকে আমরা বলি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি
তো আমরা যেটা করব আমরা ছোট্ট একটা ফ্লুইড এলিমেন্ট নিব এবং আলোচনাকে সহজ রাখার জন্য আমরা কি করছি যে টু ডি অবস্থাতেই ফ্লুইড এলিমেন্টটাকে নিচ্ছে ঠিক আছে এটা হলো আমাদের ফ্লুইড এলিমেন্ট তো সেই ফ্লুইড এলিমেন্টটা যেহেতু খুবই ছোট তাই এখান থেকে এতটুকু যে ডিসটেন্স সেটাকে আমরা এক্স নামে ডিসক্রাইব করছি এবং এখান থেকে এতটুকু যে ডিসটেন্স সেটাকে আমরা ডি ওয়াই নামে ডিসক্রাইব করলাম ওকে তো এখন এই ফ্লুইড এলিমেন্টের উপর তো অনেকগুলো ফ্লুইডের কণা আছে তো আমরা ধরলাম এখানে একটা কণা আছে আমাদের এখানে একটা কণা আছে আসলে কণার মাধ্যমে আমরা ফ্লুইডের একটা পার্টিকেলকে বোঝাচ্ছি যে পার্টিকুলার ভেলোসিটি সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া করতে চাই তো এই দুইটা আমাদের তেমন একটা লাগবে না আমাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো এইটা এবং এইটা ঠিক আছে এই দুইটা আমাদের জন্য একটু ইম্পর্টেন্ট ওকে তো ধরলাম যে আমাদের এই দিক বরাবর আমাদের ফ্লুইডটার যে ভেলোসিটি সেই ভেলোসিটিটা হলো ইউ ইউ কেন কারণ এক্স এর ডিরেকশন আছে তাই আমরা ইউ ধরলাম তো যতই আমি উপরের দিকে যাব আমার ভেলোসিটি কি সেম থাকবে সেম থাকবে না কিন্তু ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে তো ভেলোসিটি চেঞ্জ হওয়ার যে রেট সেটা কোন দিক বরাবর হচ্ছে ওয়াই বরাবর হচ্ছে রাইট ওয়াই বরাবর ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে তো আমরা ধরলাম যে ওয়াই বরাবর ভেলোসিটি চেঞ্জ হওয়ার যে রেট সেটা হলো এরকম ডি ইউ ওভার ডি ওয়াই তাহলে যখন আমি ডি ওয়াই পরিমাণ যাব তখন আমার টোটাল যতটুকু চেঞ্জ হবে সেটা অবশ্যই রেট ইন্টু লেন্থ এটা হবে সো ডেল্টা ইউ ওভার ডেল্টা ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই এটা সমস্যা কি হবে আমার ওয়াই এক্সিস বরাবর এক্সের ভেলোসিটি চেঞ্জ হওয়ার রেট তো এটাকে আমি এক জায়গায় একটু লিখে রাখি কারণ পরবর্তীতে রিভিশন দিতে এটা আমাদেরকে কাজে দিবে অনেক ওকে তো বেয়ার উইথ ওকে তাহলে এই যে এলিমেন্টটা আছে এই এলিমেন্টের ভ্যালুসিটি কী হবে অবশ্যই আগের থেকে একটুখানি বেশি অথবা কম হবে ডিপেন্ডিং অন আমাদের এই ভ্যালুটা পজিটিভ বা নেগেটিভ এবং ভ্যালুটা হবে আমাদের ইউ আগে থেকেই ছিল তার সাথে আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি কি ডেল্টা ইউ ওভার ডেল্টা ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াইকে কারণ এদিক পর আবার ডি ওয়াই পরিমাণ যাওয়া হয়েছে তো এটা আসলো আমাদের এদিকের ভ্যালুসিটি সেম কথা এখন আমরা ওয়াই এক্সেস বরাবরের জন্য বলতে পারবো সো ওয়াই এক্সেসে এই দিকে যে ভ্যালুসিটি সেটা হলো আমাদের ভি তাহলে এই দিকের যে ভেলোসিটি সেটা কত হবে সেটা একটু দেখা লাগবে যে এই দিকের যে ভেলোসিটি সেটা যদি আমরা এখান থেকে বের করি সেটা আসবে আমাদের অলরেডি ছিল ভি প্লাস ডেল্টা ভি ওভার ডেল্টা এক কারণ এখন আমরা এক্স লক্ষ বরাবর চেঞ্জ করছি এরকম একটা ডেফিনেশন আমরা চাইলে দিতে পারি ইন্টু এখানে কি থাকবে এখানে একটা ডি এক্স থাকবে তো এটা হলো এই দিক বরাবর যে এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্টের ভেলোসিটি রেট তো এখন এটা হলো আমাদের একটা ফ্লুইড লাইন এটা হলো আমাদের একটা ফ্লুইড লাইন কিছুটা সময় যদি আমরা দিই এই ফ্লুইড লাইনগুলো কি করবে মুভ করবে এটা এদিক বরাবর চলে আসবে এটা এদিক বরাবর চলে আসবে তো তখন আমাদের চিত্রটা দেখতে কেমন হবে তা আমরা একটু নিচে দেখি যে আমাদের এখন আর সলিড লাইন হবে না অবশ্যই সলিড লাইন করছি না আমি নর্মালি করে ফেলছি এটা হলো আমাদের সেই পয়েন্টটা যে পয়েন্টে আমরা দুইটা ভেলোসিটি দেখেছিলাম ইউ এবং বি এটার যে লাইনটা লাইনটা আগে ছিল কোন জায়গায় আগে ছিল এই জায়গাটায় বাট এখন লাইনটা আর এক জায়গায় থাকবে না এখন লাইনটা চলে আসবে এই জায়গাটায় ঠিক আছে এতটুকু পরিমাণ ডিসপ্লেস হয়ে গেল সেই ডিসপ্লেসমেন্টের পরিমাণটা কত সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে এতটুকু কত তা আমরা বের করে ফেলতে পারবো ভেলোসিটিটা কত ভেলোসিটিটা হলো এটা তার সাথে আমরা টাইমটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে সো টাইমটা সাপোজ আমরা ডিটি পরিমাণ সময় দিলাম সো আমাদের এটুক যে লেন্থ সেটা হয়ে যাবে ভি প্লাস ডেল্টা ভি ওভার ডেল্টা এক্স ইন্টু ডি এক্স তার সাথে গুণ হবে কি কার সাথে গুণ হবে ডিটি তো যে ডিটি মাল্টিপ্লাই হলো ঠিক সেইমভাবে আমরা এখন উপরের এলিমেন্টের কথা বলতে পারবো যে আমাদের উপরের এলিমেন্টটা এইরকম কোনো একটা অবস্থায় চলে আসবে যেখানে সে আগে অবস্থা আগে কোথায় ছিল আগে ছিল এই জায়গায় সো দেখানোর জন্য আমি এটাকে একটু নিচে নিয়ে আসছি জায়গা করা লাগবে ওকে সো এতটুকুতে হয়ে যাবে আশা করি তো এই এখান থেকে এতটুকু কত সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারি এক্স্যাক্ট একইভাবে যে আমার ভেলোসিটি কত ভেলোসিটি হলো ইউ প্লাস ডেল্টা ইউ ওভার ডেল্টা ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই সেটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে কি দ্বারা টাইম দ্বারা সো টাইমটা হলো কত টাইমটা হলো ডি টি ওকে এখন এই যে এতটুকু যে চেঞ্জ হলো এই চেঞ্জটাকে আমরা ডিফাইন করেছিলাম কি আকারে ডি ইটা আকারে আর এখানে যেই অ্যাঙ্গেলটা গেল সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলেছিলাম ডি আলফা ঠিক আছে এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলেছিলাম ডি আলফা এখান থেকে এতটুকু যে লেন্থ সেই লেন্থটাকে আমরা বলেছিলাম ডি ওয়াই এবং এখান থেকে এতটুকু যে লেন্থ সেই লেন্থটাকে আমরা বলেছিলাম ডি এক্স ঠিক আছে এই লেন্থটা ছিল আমাদের ডি এক্স ওকে তাহলে এখন আমি যদি ট্যান থিটা নেই আমার এই অ্যাঙ্গেলটার জন্য একটু চিন্তা করি এই যে এখানে যে ত্রিপসটা আছে এই ত্রিপুজের জন্য আমি ট্যান থিটা নিতে চাচ্ছি তো কি লিখতে পারবো
যতটুকু করলে আসলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যেত বাট এখানে একটা মিস্টেক আছে মিস্টেকটা কোথায় একটু ভাবার বিষয় আছে আমাদের এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কি এখানে ফিক্সড অবস্থায় থাকবে চিন্তা করে তো এই পয়েন্টের ভেলোসিটি আছে না তো ভেলোসিটির কারণে এটাও কিন্তু একটু সামনের দিকে সরে যাবে রাইট একটু মুভ করে যাবে কিন্তু তাহলে মুভ করলে আমরা এখানে যে ভেলোসিটিটা নিলাম যে ভেলোসিটির কারণে এখানে লেন্থটা আসলো এখানে আমাদের কোন ভেলোসিটি নেওয়া উচিত ছিল আপেক্ষিক বেগটা নেওয়া উচিত ছিল না কারণ এইটাও কিছুটা সামনে গেল এটাও কিছুটা সামনে গেল তাহলে ইন রিয়ালিটি সে সামনে গেল কতটুকু এতটুকু পরিমাণ একটু চিন্তা করি আমার নিচের যে লাইনটা সেটা ভি বেগের সামনের দিকে গেল ইউ বেগের সামনের দিকে গেল এতটুকু পরের যে লাইনটা সেটা এতটুকু সামনের দিকে গেল তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমার এই পয়েন্টটা তো আর এখানে নাই এই পয়েন্টটা চলে এসেছে এখানে আর এই যে পয়েন্টটা সেটাও তো এখানে নেই সেটা চলে এসেছে এখানে তো অ্যাকচুয়ালি তাদের মধ্যে যেই লেন্থটা তৈরি হলো যে ত্রিভুজটা তৈরি হলো সেই ত্রিভুজটা কিন্তু এইটা তো আমার এখানে কিন্তু অ্যাভারেজ ভেলোসিটি উপরের ভেলোসিটিটা না নিয়ে এখানে আমার কি নেওয়া উচিত ছিল এখানে আমার নেওয়া উচিত ছিল তাদের আপেক্ষিক বেগ তো আপেক্ষিক বেগের জন্য এখানে একটা ইউ দিয়ে বিয়োগ করতে হবে আর এখানেও আপেক্ষিক বেগের জন্য আমার কি করতে হবে একটা ভি দ্বারা বিয়োগ করে দিতে হবে ঠিক আছে আশা করি এই ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছি ওকে তো এই দুটা জিনিস কিন্তু আমাদের কনসিডারেশন আনতে হবে এটা যাতে আমরা একটু কেয়ারফুল থাকি এটা কেয়ারফুল না থাকলে আসলে ভুল হয়ে যাওয়ার চান্স আছে তো আমাদের এখানে ভি থাকলো তো সেইমভাবে আমাদের কি করতে হবে এখানেও কিছুটা চেঞ্জ করা লাগবে ঠিক আছে ডেলিভারেটলি একটু ভুল করা হয়েছিল আশা করি বুঝতে পারছি কেন কারণ এখন আমাদের একটু মনে থাকবে জিনিসটা ভালোভাবে তো মাইনাস ইউ আমাদের এখানে একটা বসার কথা তো এখন অ্যাঙ্গেলটা যেহেতু খুবই ছোট তাই আমরা কি করতে পারি আমরা টেন থিটাকে শুধু থিটা বলতে পারি তো থিটাটা আমাদের এখানে ডি আলফা এটাই করতো ডান পক্ষে থেকে কি থাকে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে ডান পক্ষে আমাদের এমন থাকছে যে ডেল্টা ইউ ওভার ডেল্টা ওয়াই ইন্টু বি ওয়াই টি টি ডিভাইডেড বাই ডি ওয়াই এমন থাকে তো এখানে আমরা ডি ওয়াই আর ডি ওয়াই যেহেতু ছোট ছোট দুইটা লেন্থ তাহলে আমাদের এখানে থাকে কত আমরা যদি ডি ডিটাকে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমার থাকবে ডি আলফা ওভার ডি টি এটা ইকুয়াল টু ডেল্টা ইউ ওভার ডেল্টা ওয়াই ঠিক আছে এমন একটা টার্ম আমাদের এখানে চলে আসে এখন সিমিলারলি আমরা যদি ডি টিটা নিয়ে প্রসিড করতাম সো এখানে লিখে রাখি যে সিমিলারলি ডি থিটা নিয়ে প্রসিড করলে আমরা কি লিখতাম আমরা লিখতাম ট্যান ডি থিটা এটা সমান সমান কোনের বিপরীত বাহু অবশ্যই লম্ব হবে সো ডি থিটার জন্য লম্ব হলো আমাদের এই পার্টটা এটা কাটাকাটি করে একসাথে বসিয়ে দিই যে ডেল্টা ভি ওভার ডেল্টা এক্স মাল্টিপ্লাইড বাই ডি এক্স তারপরে থাকবে কত ডি টি এবং নিচে ভূমি হবে কত ভূমি হবে ডি এক্স সো এখানে আমরা কি করতে পারি কাটাকাটি করে দিতে পারি ডি এক্স আর ডি এক্সকে সো কাটলে আমাদের এখানে একটা টার্ম থাকে সেই টার্মটা কি হবে ডি থিটা এটা করছো তাহলে এখানে থাকে ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা এক্স আর ডি টি ডি টিটাকে আমরা বাম পক্ষে ভাগ করে দিতে পারি সো ভাগ করে দিলে আমার এখানে কি থাকে এটা ডিভাইড হয়ে যাবে ডি টি দ্বারা এবং এখানে আমার থাকবে ডেল্টা ভি ওভার ডেল্টা এক্স ঠিক আছে তো অনেক সময় আমরা যেটা করি আমরা এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন ব্যবহার করি এটা বোঝানোর জন্য যে এটা অ্যান্টি ক্লকাইজ রোটেশন তো মাইনাস চিহ্ন হয় আমরা এখানে ব্যবহার করব না হলে আমরা আমাদের এই ডেফিনেশনে ব্যবহার করব ইদার ওয়ান ইজ ওকে যে কোনো একটাতে কিন্তু ব্যবহার করতেই হবে হয় আমরা এখানে ব্যবহার করব অথবা এটার মধ্যে ব্যবহার করবো ঠিক আছে ও আর একটা ব্যাপার হলো এটাতে কিন্তু মাইনাস না মানে মাইনাসটা এখানে হওয়ার কথা ঠিক কারণ এটা হলো আমাদের আলফাটা আলফাটা আমাদের ক্লকাইজ করছে সো এটা আমরা চাইলে একটা নেগেটিভ ইউজ করতে পারতাম তো লিখে রাখি 